Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 6 de Dragonfire. On fait l'aventure la, level 1 du premier campaign, Waste of Ancient Empires. Euh, une petite collection pour la, la scène euh, 2, épisode 5. On avait oublié de discarter une carte avec notre rogue quand il a attaqué son monstre à cause de l'habilité spéciale. Donc, euh, je suis allé voir le replay, puis c'est encore légal si on fait juste discarter celle-là ici. Donc, on n'a pas fait d'erreur en tant que tel euh, qui aurait euh, botché la game. Donc, on va la discarter. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de carte dans ses mains pour continuer. C'est beau, tout, est, tout fonctionne bien. On était rendu à l'étape euh, de spawner des monstres au troisième scénario et ensuite de faire euh, découvrir une carte Dragonfire pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est la dernière scène. Si on est capable de battre celle-là, on va gagner euh, la première mission du campaign. Donc euh, j'espère qu'on qu va être capable. Cependant, ça risque d'être un petit peu touchy parce que j'ai 6 de vie ici. 4 de vie, mais aucune carte. Donc, euh, s'il y a beaucoup de monde qui se pendent là, on va être dans, le, dans la chenoute. On a 3 cartes, 7, 3 de vie, 7 de vie. Puis le premier joueur à jouer, ça va être notre mage. Parce que on a, le, le dernier qui a tué le monstre, c'était notre, euh, notre druide. Donc, euh, on va spawner euh, les monstres en premier. On est à Dragonfire niveau 3. Ça veut dire qu'on va spawner euh, 3 monstres niveau 2. Puis les règlements disent de spawner le nombre de characters plus 2 de monstres. Donc, 4, 6 monstres total. On va commencer avec ça. Donc, 6 monstres total, 3 niveau 2, 3 niveau 1. Fait qu'on y va avec le, le premier monstre niveau 2 va être un. Oh, Amaxilo. Social Mercenary, Humanoid. Surprise! All player discards one card. Oh, ça c'est poche. Euh, elle flappe juste de 1 au moins. Fait c'est pas si mais on perd une carte. Elle est noire, fait que couleur noire la carte. Donc, elle se prend à côté du joueur noir. Tout, puis tout le monde discarte une carte. Fait qu'on va enlever, enlever une carte. Euh, ici, je pense qu'on va enlever une noire. On va garder le vert au cas qu'on va en avoir besoin. Ici, ben, on n'a pas. Ici, on va, on va enlever une rouge. J'espère que je ne le regrette pas. Puis ici, on va enlever une bleue parce qu'on en a deux. Ok, ça, ça va mal. Déjà qu'on n'avait pas beaucoup de cartes pour dealer avec les tokens. Là, on en a encore moins. Puis ils vont frapper deux de damage chaque. Ça va être bien tough. Euh, puis en plus, une carte de la même couleur. Fait que lui, il va avoir plusieurs tokens. Prochain monstre niveau 2. Ouh. C'est un, un monstre vert. On parle d'un humanoid. Donc, euh, Wazam Nim. Damage can be applied to Wazam Nim. Any player can discard a devotion or deception card to cancel this ability until the start of the next turn. Ok, fait qu'une fois par tour, il faut que quelqu'un discarte une carte verte ou rouge pour qu'on puisse faire du damage comme un, une espèce de shield. Au moins, c'est pas la même couleur. Euh, troisième et dernier monstre de niveau 2. Ah, oh, chanceux. Pour moi, c'est pas une couleur un vert. Um, Dal Inonet. Frappe de 1, lui frappe de 2, ça va être poche. Ah, euh, oh, Summon Arcane, ça c'est poche, ça veut dire qu'il va summoner un autre monstre qui va venir se, se battre pour lui. Euh, un Red Wizard. Fait qu'il spawn ici, on va faire les tokens après. Là, il y a juste une chose que je pose, je pense qu'on summon du deck 1 quand c'est un summon. Ah, euh, il me semble que c'est ça, faudrait que je vérifie. Bon, malheureusement pour nous, je suis allé vérifier les, les, les règlements, puis... Euh, c'est un summon, c'est une surprise, donc il summon un level 2. Donc on va tourner les cartes du deck level 2 jusqu'à temps qu'on trouve une carte bleue. Rouge, noir, vert, rouge, bleu. Donc il summon Benzok Pak. Puis lui il y a un surprise qui dispel magic. Euh, pas beaucoup de damage, il frappe d'un humanoid. Donc, il va se summoner ici. C'est son petit euh, helper. Ceux-là, ils deviennent very. Ils vont en dessous du deck. Ok, ça, c'est le deck 2. De toute façon, on n'a plus besoin. C'est nos trois ennemis. Plus lui, malheureusement. Euh, puis là, on va aller prendre trois ennemis dans le deck level 1 qu'on a ici. Euh, c'est pas les mêmes couleurs, au moins. Thank God. Oh, un encounter. Ok. Fait que c'est un encounter noir. Qu'est-ce que ça fait? Euh, oh, ça va être tough à péter, cet encounter-là. Ça veut dire que le, le bonhomme bleu, il va être dans cet, cet endroit-là. Présentement, tous nos bonhommes sont dans le Adventure Environment qu'on a ici. J'ai les quatre tokens. Euh, sauf que là, notre bonhomme bleu va être séparé du groupe. Ils, vont, ils peuvent quand même s'aider. Mais si quelqu'un d'autre va être pogné dans une autre location, si on en pige une autre, on n'est pas chanceux. Mais là, ces deux personnes-là ne pourront pas s'aider. Euh, ça fait que, qu'est-ce que ça dit ici? Ça fait rien de spécial, mais ça dit Vanquish, reveal two market cards and then place them in the market or discard. OK. Fait qu'au moins, c'est pas quelque chose qui nous fait du damage, euh, qui est trop complexe. Puis les locations, ça va pas spawner de tokens. Fait qu'on est aussi chanceux avec ça. Ça, nous, ça vient de nous réduire des tokens, vu qu'on va en avoir plus avec lui. Au moins, on n'en a pas ici. Euh, fait que ça, c'est un location. Puis le bonhomme bleu, il est là. Fait qu'on va mettre le, son token dessus. 
Donc c'est 1, 2, 3, 1, 2 autres monstres, on continue. Oh, un bleu, un dry hand, level 1, on a déjà vu dans le passé. Puis là, j'espère qu'on n'a pas une, une carte rouge. Ah, ok, okay. c'est un location, au moins, au moins il y a ça. Puis qu'est-ce qu'il fait le location? Uh, surprise, the character to your left is pulled into this location. Both player discards two cards. Oh, non! Pas pour de vrai! Fait que le character to the left, c'est le tank. Wow! Fait que là, ça veut dire que le tank... Wow! Le tank et le rogue sont pognés dans un sinkhole. Ça, c'est vraiment mauvais. Puis, ça veut dire que ils peuvent plus aider le... Seul, seul, le, le excusez. Le wizard ne peut plus aider ces deux-là, puis ces deux-là ne peuvent plus aider le wizard avec des assists. Il va, il va falloir qu'ils sortent d'une location, mais tu peux pas sortir, juste sortir. Tu, il faut que quelqu'un reste dedans. Donc celui-là, il pourrait aller au Adventure Environment. Ensuite, aller être capable de l'aider pour revenir ici si qu'il veut. Au moins, on prend pas de damage, on, on s'amène pas de token. Mais euh, hey, deux damage par tour euh, aux, aux deux bonhommes euh, qui sont là-dedans, là, ça va être tough ça. Ça va être bien tough, mais, mais un, un nous qui va être capable de sortir. Je pense que le Rogue, il va sortir à son tour. Parce qu'il a juste 4 points de vie, puis il se fait déjà frapper par 2. Euh, mais pour l'instant, c'est ici. Puis ça ne spawn pas de token. OK, donc ça, ça complète les, euh, les, les ennemis qui spawn. Là, on va faire les tokens. On y va avec les, les levels... Euh, c'est tout des 2-2, malheureusement. Fait qu'on va utiliser des... <rire> on va utiliser les big tokens pour ça. Alright, ça fait que, ici on a deux tokens qui spawn, euh, trois à cause de lui, comme si, comme si le, le, le environment n'est pas, pas assez. Une, deux, trois. Un autre avec celle-là. Ici on a une, une token seulement qui spawn à cause de lui. Ici on a deux tokens qui spawn, c'est les deux, deux. Puis ici on n'a pas qui spawn. Ouh, je me dis que ça va être tough. Alright, et puis on n'a même pas encore sorti la Dragon Fire. Ok, euh, ça c'est le setup pour l'instant. Puis il y avait-tu pas quelque chose qu'on discard une carte C'est où j'avais vu ça euh, The character to your left is pulled into this location. Both players discard two cards. Fait que lui il discarde deux cartes, lui il discarde deux cartes. Il n'y a plus de cartes dans ses mains. Hey, ça va mal. Quand ça va mal, ça va mal. Fait que, on va y aller avec la Dragon Fire, voir qu'est-ce qui va se passer. Psh! Uneasy Pickings. Euh, ça dit que, ongoing, the gold value of each defeated encounter decreases by one. Ok. Fait que chaque encounter qu'on va tuer nous donne un gold de moins. C'est pas pire. C'est pas quelque chose qui spawn d'autres monstres au moins. Euh, ça va vous donner un peu de temps à peut-être nous, être capable de nous, de nous rétablir. À 4 plus, si ça allait passer d'autres choses, c'est pas important. On est à 3. Fait on, on, on porte pas attention à ça. Ok. Premier joueur, on est ici. On a deux cartes. On a juste deux cartes. Euh, on peut tuer un token avec ça. Lui a tué un assist? Non. Wow, c'est vraiment poche là, notre situation. Je, pense, je pensais qu'on allait être pas pire en partant, mais ouf! Euh... Laissez-moi juste vérifier une chose. Je sais pas si lui il spawn un token. Ça dit. Ah, ça dit After all surprise effects, place one token. Non, ça donne un token, ça, ça le spécifie même. On n'est pas chanceux. OK. Euh, c'est sûr qu'on va utiliser ça pour tuer un token. Euh, là, on a un potentiel ici de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de damage. 11, 12. Fait que... Je pense que notre tank, là, il va se faire one-shotter, malheureusement. Parce qu'on n'a pas de carte. On, on s'est fait, fait avoir. Euh... OK. On a combien de cartes? On a juste une carte ici. C'est quoi qu'on a dans notre discard? Juste checker. On a, on a les deux Spiritual Weapons, c'est bien plat, j'en ai mis ça dans une. Euh, on va jouer Commanding Presence, ça fait 2 de damage. Puis on va frapper euh, un des monstres qui est devant le, le tank ici. On peut aller attaquer les créatures quand même qui sont proches, mais on ne peut pas faire d'assist quand tu es dans des locations différentes. Donc ça c'est légal. Euh, on va tuer un de ces tokens là. C'est des 2-2, il ne faut pas oublier. Donc ça a pris 2 points de damage pour en tuer un. Puis l'habilité de la carte, ça disait Choose any player that player may draw a card and play a card. Fait que, euh, je ne sais pas trop qui choisir, là, si je regarde mes choses. Twist the knife. Je pense que mes bonnes cartes sont toutes ici. Je ne pense pas qu'il reste de bonnes cartes, là. Et là, je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai acheté, là. 
On a juste des basic. On va prendre une chance puis y aller avec elle. On va dire de piger une carte parce que ça va être son tour après. Puis elle va être capable de faire de quoi, j'espère. Fait qu'elle. Non, non, il faut qu'elle joue tout de suite, c'est vrai. Il faut qu'elle pige une carte et elle discarte une carte. Euh, Sais-tu quoi? Nous autres, on a quoi là-dedans? Ah, oh, Magic Missile, il est là. Toutes les Flaming Hearts, toutes les cartes qu'on a besoin sont dans notre deck. On aurait peut-être dû faire un autre tour à la scène 2 pour mieux se préparer avant de commencer. Ah, là, je le regrette d'avoir tué le bonhomme tout de suite. Je pense que c'est ça qu'on aurait dû faire. On aurait pogné la, la carte. Ah, oh, mais c'est dur à juger des fois parce que tu, piges une, tu peux piger une carte de Dragonfire qui va se prendre deux, trois monstres. Puis là, ça prend deux, trois tours. Ouais, ouais. Je pense que, vu que le Dragonfire était bas, on aurait dû comme reprendre nos forces, reprendre notre souffle un peu avant de commencer la scène. Euh, si on gagne pas, la prochaine fois que je vais l'essayer, c'est peut-être ça qu'on va faire. On va peut-être un petit peu contr contrôler le, notre tissu un peu plus. Euh, fait que, on y va-tu avec elle? Ah, why not? Ah! Bon, quel qu'on discarte! <rire> ah! Fait qu'il nous a juste un bleu. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire du damage? On pourrait aller frapper lui. Pour un bleu. Tout ce qu'on a. Fait qu'on va y aller. On va suivre le rythme du, de la partie. On va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'on va être chanceux avec quelque chose. Fait que un level de bleu de tuer ici. Euh, Alright. Fait qu'on est encore dans le location. C'est-à-dire qu'on mange un point de damage. On peut aller au market. Mais on n'a pas d'argent. Donc euh, on peut cycle quand même. On peut pogner. Oh, un spiritual weapon. On va enlever Misty Step, on va mettre Spiritual Weapon. Puis on s'en va au tank. Le tank n'a absolument aucune carte qui va manger 6, 7, 8 de damage. Ça, c'est bien plate. C'est bien plate qu'on n'avait pas de carte pour euh, protéger le tank. Euh, ça allait pas être différent si on n'aurait pas pigé une carte noire aussi. Tu sais. Mais c'est ce des choses qui arrivent. Fait que. C'est sûr qu'elle ne peut pas rien faire, fait qu'elle mange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de damage. Fait qu'elle a juste 6, fait qu'elle devient stun. Quand t'es stun, euh, tu perds tes, tes. Tu perds. Tu, tu shuffles toutes tes cartes. Tu pognes un token exhausted. On va mélanger, puis on peut piger une carte seulement. Et elle n'est pas encore morte. Mais elle va être morte au prochain tour parce qu'on n'a pas de carte. Oh, j'ai oublié de faire mon replenish. Ici, là. On va brasser à la tête. Fait que... Euh, du caca. Ok, on va brasser ici, on va prendre sa carte. Parce que le replenish, c'était deux cartes. Il manque quelque chose de bon. Ah, du basic, du basic. Pas bon. Ok, fait qu'elle est stun. Fait qu'au prochain tour, si on ne claire pas les monstres devant elle, ça n'arrivera jamais, elle va, elle va crever. Euh, à moins qu'on ait une espèce de, 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 de tour de passe-passe qui va se spawner. Euh, Oh, j'ai juste de me rendre compte que j'ai pogné la, la carte de Dragonfire en commençant, mais je n'aurais pas dû. Parce que c'était son tour à elle. Ça ne change rien à cause de, de l'effet de la carte. C'est rendu à son tour à elle qu'on aurait dû tourner la carte et la regarder. Parce que c'est elle qui est le, le party leader. Mais ça ne change pas le, ce qui s'est passé. C'est un petit peu touchy, ça, l'ordre entre les scènes avec les cartes. Il faut, faut, faut être attentif pour faire l'erreur. OK. Donc... Euh, 5 plus, surprise, dispel, je vais check les choses, ok, c'est beau. Stun. On arrive ici, puis elle non plus à pas de carte, fait que ça va mal, là. Euh, fait qu'elle va manger 1, 2, 3, 4, 5, 6 de damage, fait qu'elle aussi, elle devient stun. Exhausted. On mélange toutes les cartes. On pige une carte. Une basic, évidemment. Euh, on n'est pas chanceux. Ça allait, ça allait tellement bien. Euh, on peut aller au market. On fait un cycle. Une carte perception qui coûte 2. On va changer mes six steps. On va mettre celle-là ici. On a juste une pièce. On ne peut rien faire. Prochain joueur. Euh, bon, qu'est-ce qu'on a ici? Fait qu'on a trois points de vie. C'est sûr qu'on va, on va, on on va manger un maximum. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va mourir. Euh, on peut faire 2 points de damage ici. On peut attaquer un des tokens. Ça va le tuer. 
Puis en plus, Color Spray, ça dit euh, Non-Location Encounter Facing You Must Save. Puis si qui manque, il skip l'attaque. On peut essayer de survivre un autre tour. Donc le monstre, il va essayer, on va aller piger une carte dans le, le deck de monstre. Niveau 1, si c'est une carte noire, il save. Si qui si qu save pas, il peut pas attaquer. Fait qu'on se croise les doigts. Ah, il save. Ça revient pas. Fait qu'il va être capable d'attaquer. Oh, mais attends une minute, c'est un... Comment? Un token ne peut pas saver. Non, un token ne peut pas saver parce qu'il n'y a pas de couleur. À moins que c'est un... Mais c'est considéré un encounter. Ouais, c'est bizarre, ça. Euh, fait qu'il faut que je le fasse sur un des autres. Bon, peu importe lequel. Fait qu'il ne save pas. Ça veut dire que lui, il ne peut pas attaquer. Il va un damage de moins. Mais c'est pas grave, on va manger 2-3. 1-2-3, on va être stun quand même. Uh, too little, too, too, too short. Fait un damage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un verre? On peut-tu mettre du damage à quatre parts? Il uh, n'y a rien qui va manger un de verre. Fait qu'on va juste garder sa carte. C'est plate qu'on ne peut pas utiliser son, son, son habilité. Ok, fait que, elle mange un, deux, trois de damage. Elle devient stun. Je te dis qu'il est tough cette, cette scène-là. On mélange tout. On tisse quatre. On pige juste une carte. Oh, au moins on a une bonne carte. Spiritual Weapon. Euh, on peut aller au market. On a pas de... euh, non, c'est vrai, quand t'es stun, t'es pas supposé aller au market. Fait quand je l'ai fait avec elle, c'est une erreur tantôt. Là. Mais c'est pas grave. À ce point-ci, on va oublier qu'on a fait ça. Euh, prochain joueur. Bon, tout ce qu'on a, c'est deux damage. Fait que... Peu importe ce qu'on fait, là, on, on va se faire planter. Donc, on fait deux damage sur un token. On va aller le tuer. Ça, c'est out. On mange 1, on tombe à 5. Je pense qu'on va utiliser un assist tout de suite pour faire 2, 2, 3 damage total. On va aller tuer un autre token. L'affaire, c'est que si on se fait healer, ben là, on, on recevrait un 2 4 chaque. Ça, c'est super le fun. Ça va essayer de faire quelque chose. Euh, fait que c'est ça, fait que là on, on pêche deux cartes, on replenish. Ça revient pas de 6, on peut aller au market, on a rien, on va cycle. Opportunity, on, on la veut pas. Ok. Là on, on, on est rendu au Dragonfire, fait que ça, ça va dans le discard. On est rendu au Dragonfire niveau 4. Puis on pige une nouvelle carte. The God Displeasure. The attack strain of each devotion encounter increases by one. Fait que tous les, les monstres rouges montent de 1. Euh, Celui-là, c'est un, un rouge, fait qu'il va monter de 1. Malheureusement. The God's Displeasure. On a rendu à elle. Tout ce qu'elle a, c'est un damage. Elle peut même pas rien faire. Elle a pas assez, elle a pas assez de damage pour euh, flapper aucun des bonhommes. Ça prend du bleu, ça prend du rouge. Ah, oh, elle peut faire un noir aussi. Fait qu'on va le faire, why not, hein? Mais là, le problème, c'est que quand tu fais frapper de 4, fait qu'elle crève. Qu'est-ce qui arrive, qu c'est que ces monstres-là s'en aillent en bas. Fait qu'on va juste faire ça. Fait que notre tank vient de se faire planter. On va dire bonsoir à Rose pour l'instant. OK. Euh... Prochain joueur, donc encore une fois, on a juste un, un damage, fait que on peut pas faire on peut rien faire avec ça, absolument rien. Fait que elle, elle va se faire tuer aussi, tout le monde est rentre dedans, cloud, on s'en va à l'autre, elle a même pas de carte, tout le monde est rentre dedans, et Stun est mort. Fait que tout ce gain là s'en vient en bas ici, là c'est un chain reaction. <rire> euh, on va jouer quand même present sur un, un des tokens pour le tuer. Puis on persère, mais on sait qu'on est, on est fait, mais on, on fait une persévérance. On va voir où ce que ça s'en va. Euh, on peut choisir une personne pour piger une carte, discarter, la jouer tout de suite. Fait qu'on a ça, on peut la jouer tout de suite. Ah, ça dit choose another player. Tu peux pas choisir toi-même. Fait que ça fout rien. Il met juste un bleu. Juste pour dire qu'on a mis du damage sur quelque chose. Là, on va, on va aller frapper le, le wizard de 1 de plus. Là, on a plus de carte. Fait que toute la gang nous frappe. Boom, on devient stun. On n'a pas de market, on balance nos cartes et on s'est fait démolir, man. C'était plus. Je pensais qu'on l'avait in the bag. On s'est fait démolir. Je pense qu'on va être obligé de, de reprendre nos forces, pogner plus de cartes dans, nos, dans notre deck avant de, de commencer la scène 3 la prochaine fois qu'on l'essaye. 
Fait que, on pige une carte. Un autre Command Presence. Fait que, ça revient à son tour. Là, il y a le, le, la carte Dragonfire change. On devient niveau 5. Là, le Wizard est encerclé des, des monstres. Curse. À la start of your turn, make two skill checks. Failure for each. Discard a card. Fait il faut faire deux skill checks tout de suite. Oh, Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est bleu? Ah, oh, on est chanceux. On ne discarde pas notre seule carte. On a une carte qui fait deux. Fait qu'on va aller tuer un autre token juste pour dire qu'on l'a tué. Puis, euh, that's it. Toutes les monstres nous rentrent dedans puis on crève. Fait que, on va juste faire un, un rundown de qu'est-ce qui reste là. Regardez tout qu ce qui est sur la table. Il nous reste encore un token qu'on n'a pas clear. On n'a même pas commencé à mettre du damage à part ici puis ça, ici sur les encounters. Ça veut dire que ça va vraiment nous prendre pour les prochains essais. Il va non seulement là, on était sur la bonne track avec le Magic Missile puis les Flaming Oil, mais le problème c'est qu'on a commencé la, la game avec toutes les cartes dans le discard. Fait que je pense que avec ça en tête, la prochaine fois que je joue, si qu'on est dans une situation comme celle-là, je pense qu'on va essayer de faire, pas laisser le bonhomme vivant, prendre du damage, faire un round ou deux de plus, peut-être même le bloquer, l'empêcher de faire du damage, faire monter les Dragon Fire qui peuvent être euh, deadly, euh, ça aussi, mais euh, il faut trouver une balance entre le, le niveau qu'on va rentrer dans la scène 3 et le nombre de cartes qu'on va avoir. Fait. En plus, on avait le monstre qui nous a fait discarter des cartes, fait que c'est hey, comme tout allait mal. Euh, ça l'arrive dans ce jeu-là, mais comme j'ai dit dans les épisodes passés, c'est le fun quand même à jouer, puis même si tu perds, t'as pas tout perdu, ok? On n'a pas passé le tableau, on va le refaire, ça change. Tu vois, on, si vous allez voir l'épisode 1, 2, 3, c'est complètement différent de qu ce qu'on vient de jouer, 4, 5, 6. Le, le jeu, oui, c'est le même tableau, la même gimmick avec l'aventure, mais ça, tout, tout ce qui s'est passé, tous les événements, c'était différent. Donc c'est ça qui garde ce jeu-là fresh. Puis euh, là, ce que moi je vais faire, on a peut-être perdu, mais on en reçoit 3 points d'XP quand même. Si vous regardez les bonhommes, ils ont tous 14 XP présentement. Okay? Il y en a qui ont des, des skills qui vaut 10 XP. 10 XP. Lui, il y a un skill qui en vaut 5. Lui, il y en vaut, qui en vaut 10. La façon que ça fonctionne, euh, là, on va être rendu à 17. 17 partout. Ça veut dire qu'il y a des skills qui coûtent euh, 15 XP. Je vais aller voir la liste de skills qui coûtent 15 XP, puis je pourrais remplacer euh, le skill en mettant un collant par-dessus pour un décollant de 15 XP. Euh, sinon, euh, par exemple, celle-là qui coûte 5 ici, elle va être à 17. Je pourrais acheter la deuxième slot pour un autre 5, ça fait 10. Puis je pourrais mettre un autre skill de 5, ça ferait 15. Il ne faut pas dépasser le max. Donc, quand je pourrais pogner un deuxième skill, peut-être qu'il pourrait nous aider. Euh, je vais réévaluer un peu les qu'est-ce qu'on a sur les bonhommes. Puis comme j'avais dit la dernière fois, j'ai trois Magic Items. J'en ai pas amené cette fois-ci. Le Oil of Blessing, ça serait peut-être le fun de l'emmener. Euh, potion of Strength, euh, Poison. Poison, peut-être que je vais l'amener parce que ça dit c'est un fail, ça fait 3 damage. C'est une carte pour 3 damage. Euh, ouais, oh, je, vais, je, je vais checker les skills puis peut-être qu'on va amener le Poison dans la prochaine game. Euh, le healing, non, je pense pas. Ça, parce que ça, oubliez pas que ça, ça a l'air le fun les items, mais ça rajoute une carte dans votre deck. Fait que vous êtes, vous, quand vous voulez cycler votre deck, vous pognez les bonnes cartes, vous pognez un healing, tout ce que vous pouvez faire c'est un HP de healing, mais vous faites frapper de 2 ou de 8, ça vaut pas vraiment la peine euh, des fois. Alright, donc euh, on va conclure l'épisode 6 ici, on s'est fait démolir, malheureusement, mais comme je disais, on va aller évaluer nos, euh, nos capacités pour la prochaine épisode, épisode 7, on va, on va revenir pour la deuxième, pour la troisième essai. Du niveau 1, imaginez-vous, du campaign. C'est un jeu qui est compliqué. C'est pas, ben pas compliqué, je veux dire, c'est un jeu qui est difficile à gagner. Euh, on va trouver la stratégie, on va l'avoir, on n'abandonne pas. Donc tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez euh, pas de faire un petit subscribe sur notre channel si vous aimez ça. Puis on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!